Hello students, welcome to West Bengal English Medium Guide. Today I am going to give you the explanations from the book The Gulliver's Travel written by Jonathan Sweet. This is from class 6 West Bengal board. So uh, uh, there are many parts uh, in this book and I will explain each part and after completing each part I will give you the exercise and insight question answers from those chapters. Okay, So let's start. Uh, part 1, the land of the Lilliputs, chapter 1. Gulliver sets out for the South Seas. Gulliver, South Seas e prosthan korlen. Mane dakho ekane set South ta ami likhe diyechi, tomra kintu word meaning gulo likhe niyo. Set South prosthan korlen, departed. Okay, so South Seas e jono unni berol. Lemuel Gulliver was born in Nottinghamshire in North England. Lemuel Gulliver, Jini Kina John Mogrohun Porishile, North England, Nottinghamshire Namu Kikti Chaiba. He was the third of four brothers, Tara Chilin Char Bhai, Tanmude Tin Nomur Bhai Chilin Uni. When he was fourteen years old, Chokhon Unar Boyish Chodobacho Chilo, his father sent him to study at Emmanuel College in Cambridge. Cambridge Emmanuel College उनार बाबा ताके पाठान उखने परशुनो करा जुन। But he could not afford to keep his son there for long time. एखने afford meaning टामी लिखे दिये छे दाखो। एखने afford meaning होलो शामोर्थो अथवा grand। उनार शामोर्थो छिलो ना शे college अनेक दिन दिर्गो दिन धोले परशुनो करा जुन। So Gulliver was taken out and he became apprenticed to James Betts, a well known surgeon in London. ए जोनो गलीवर के उखान्ते के बेल कोड़े ना होलो एबंग उखाने जेम्स बेट्स जी निकी ना लंडने राग जोन को बिख्खा तो सर्जेन छिलें सर्जेन कथा नार दाखो इखाने मीनिंग आमी दिये छी अस्ट्रो चिकित शक কিংবা অপারেটর ইংলিশে মানে যিনি কিনা একজন বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন তার শিক্ষা নবিশ হিসাবে তাকে তার কাছে ওখানে ভর্তি করানো হলো শিক্ষা নবিশ বলতে যিনি কিনা কোন একটা কোর্স কম মানে শুরু করতে যাচ্ছে তাকে বলা হয় অ্যাপ্রেন্টিস ওকে তাহলে জেমস বেটস নামক লন্ডনের একজন বিখ্যাত সার্জেনের কাছে তার শিক্ষা নবিশত্ব গ্রহণ করাল he remained there for four years. Unni ukhane char bachor chilen training niye chilen training to be a surgeon. Surgeon hi shabe unni ukhane chilen char bachor training na varjono. Meanwhile, Gulliver spent his spare time learning about ships and navigations as he loved sailing. Majhe majhe unni ki korte n Gulliver nije shomay katano jono unni ship and navigation niyo. পড়াশোনো করতেন ওখানে যেহেতু উনি সেলিং খুব পছন্দ করতেন তো নেভিগেশনের এখানে দেখো বাংলা মানে লিখে দিয়েছি নাবিকবিদ্যা সিম্যানশিপ ওকে দুটো मीनिंग ही তোমরা লিখে রেখো জানার জন্য তো উনি ওখানে টাইম কাটানোর জন্য উনি কি করতেন শিপস আর নেভিগেশন নিয়ে ওখানে উনি লার্নিং করতেন যেহেতু উনি সেলিং খুব পছন্দ করতেন সেলিং মানে সমুদ্র দেশ সমুদ্রের শিপ অথবা বোট নিয়ে যাত্রা করা হয় সেটাকে সেলিং করা বলা হয় হি দেন ওয়েন্ট টু led him to do a further course in medicine which would also help him on long voyages uni tar pol led him jan medicine er further course korar jonno jeta kina onake sahajjo korechilen onek dhoroner long je jolojatra korar jonno jolojatra bolte ekhane journey long voyage korar jonno eta onake sahajjo korechilen after returning from Leiden, Leiden theke fideshi, he was sent by his master, Mr. Betts, to be ship's surgeon to the swallow. Ki hai bolo, ship, ship gulo te, action doctor, surgeon, irakum thakin, kan ship e jay voyage gulo kora hai, ota to long journey hai. To shekhane ki oshus to hoye pole, ta de dekha shona kora jono, irakum doctor, surgeon, theke thakin, tale irakum yakta, शिप स्वेलो जेटा नाम चिलो स्वेलो शे शिपे उनाम लेडिन तके फिरे ऐसे मिस्टर बेट्स उनाके शिप सर्जन हिसाबे वही स्वेलो शिपे उनाके पाठन। This was his first long sea journey, the first of many। इटा चिले उनार प्रथम long sea journey। इरकोम अनेक long sea journey उनी कोडे चिले तार मोदे इटा चिले उनार प्रथम long sea journey। after some years, he got married. Kichu achhor baade unni B.A. and settled down to family life. Unni 
বৈবাহিক জীবন ফ্যামিলি লাইফ উনি স্টার্ট করেন বাট হি সোন বিকেম রেসলেস রেসলেস কথাটার মানে দেখো এখানে লিখে দিয়েছি অস্থির ইংলিশে মানে হলো আনেবল টু স্টে স্টিল কিছু একটা বিষয় যদি মানুষের মন অস্থির হয়ে থাকে তখন সেই মানে অবস্থাটাকে বলা হয় রেসলেস বাট হি সোন বিকেম রেসলেস উনি খুব তাড়াতাড়ি উনি খুব রেসলেস হয়ে পড়লেন অ্যাজ হিজ হার্ড ওয়াজ সেট অন লং সি ভয়েজেস যেহেতু ওনার মন খুবই চাইছিল একটা লং সি জার্নি করার জন্য অ্যান্ড হি লং টু ট্রাভেল টু নিউ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ কান্ট্রিজ লং টু কথাটার মানে হলো টু ওয়ান্ট সামথিং ভেরি মাচ কিছু একটা বিষয় প্রচণ্ডভাবে যখন মনে ইচ্ছা জাগে কিছু একটা চাওয়ার জন্য সেটাকে বলা হয় লং টু তো ওনার মন ভীষণভাবে চাইছিল কোন একটা নতুন কোন একটা স্ট্রেঞ্জ মানে যেটা অচে না এরকম একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য এখানে দেখো কতগুলো ওয়ার্ড মিনিং আছে অ্যাপ্রেন্টাইজ যেটা আমি এখানে সহজভাবে আমি এই মিনিংগুলো লিখে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে পড়তে পারো a young person who is learning to do a job ekta job korar jonno ekta young person ke je shikha ta nite hoy takei bola hocche apprentice surgeon or doctor who does operations jara operation koren thik ache ostro chikitsa tader ke bola hoy surgeon navigation show the direction using a map etc in which a ship should go ekta ship samudro jete gele kon direction e jabe shetakei bola hocche ki navigation তার একটা ম্যাপ ইউজ করে ঠিক আছে তাদের জার্নিটাকে আরও বেশি মানে স্মুথলি করার জন্য কোন ডাইরেকশানে যাবে সেটাকে আরও স্মুথলি করার জন্য তারা ম্যাপ ইউজ করে সেইটাকেই বলা হচ্ছে নেভিগেশন ভয়েজেস আর লং জার্নিস টু ফার প্লেসেস বাই সি রুটস সমুদ্র পথে কোনো লম্বা যাত্রা করার জন্য অনেক দূরে যে জায়গাগুলো যাওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কি ভয়েজেস ইভেন্চুয়ালি অন ফোর্থ মে সিক্সটিন নাইনটি নাইন হি ওয়াজ আস্কড বাই ক্যাপ্টেন উইলিয়াম প্রিকার টু জয়েন হিম অ্যাজ শিপ সার্জেন অন আ ভয়েজ টু দ্য সাউথ সি অবশেষে ইভেন্চুয়ালি মানে দেখো এখানে লিখে দিয়েছি আমি অবশেষে ইন দ্য এন্ড ফোর্থ মেতে সিক্সটিন নাইনটি নাইনে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম প্রিকার তাকে শিপ সার্জেন হিসাবে তাকে জয়েন করার জন্য বলেন অন আ ভয়েজ একটা ভয়েজে যাচ্ছিলেন সাউথ সিজের দিকে দ্য শিপস নেম ওয়াজ অ্যান্টিলোপ শিপটার নাম কি ছিল অ্যান্টিলোপ গলিভার ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড ভীষণ এক্সাইটেড ছিলেন গলিভার বিকজ দিস ওয়াজ আ শর্ট অফ অ্যাডভেঞ্চার দ্যাট হি ওয়ান্টেড এটা ছিল সেই ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চার রহস্যজনক একটা যাত্রা যেটা কিনা উনি চাইছিলেন বাট অ্যালাস ওয়েন দে ওয়ার অ্যাপ্রোচিং অস্ট্রেলিয়া তার আচ্ছা অ্যাপ্রোচিং কথাটার মানে হলো অভিগমন বা কামিং তারা যখন অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছলেন এ ভায়োলেন্ট স্টম হিট দে একটা বিশাল বড় ঝড়ের সম্মুখীন তারা হলেন অ্যান্ড দে ওয়ার থ্রো না পনে রক তারা সবাই মিলে একটা রকের সাথে গিয়ে কি হলো এক ধাক্কা খেলো দ্য শিপ স্প্লিট অ্যান্ড স্যান শিপটা কি হয়ে গেল বিভক্ত হয়ে গেল স্প্লিট কথাটার মানে হলো বিভক্ত হয়ে যাওয়া আর ডুবে গেল মোস্ট অফ দ্য ক্রিউ ডায়েড বেশিরভাগ ক্রিউ শিপে যারা জার্নি করে তাদেরকে কী বলা হয় ওরা কি মারা গেলেন বাট গলিভার অ্যান্ড ফাইভ আদার্স গট ইন টু দ্য শিপস বোট শিপে দেখবে বোট থাকে লাইফ বোট বলা হয় যখন শিপ স্যাং করে সেই মুহূর্তে বোটের সহায়তায় অনেকে বেঁচে যেতে পারে ঠিক আছে সেই বোটগুলোর সহায়তায় গলিভার এবং তার আরও পাঁচজন সঙ্গী সেই শিপস বোর্ডে কি করে উঠে পড়ে দে ওয়ার হাউ এভার অ্যাট দ্য মার্সি অফ দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েভ যাই হোক তারা উইন্ড আর ওয়েভের থেকে তারা রক্ষা পেলেও দ্য বোর্ড ওভারটার্ন কিন্তু বোর্ডটা কিন্তু কি যে লাইফ বোর্ডে ওরা উঠেছিলেন সে বোর্ডটা কি করেছিল উল্টে গিয়েছিল ওভারটার্ন মানে দেখো উল্টে গেল বা টার্ন ওভার ঠিক আছে গলিভার ডিড নট নো হোয়াট বিকেম অফ দ্য আদার্স বাট হি হিমসেলফ ওয়াজ ফ্লাম আপন অ্যান্ড আয়ল্যান্ড গালিভার জানেন না বাকিদের সাথে কি হয়েছিল কিন্তু উনি নিজে একটা আয়ল্যান্ডে একটা বদ্বীপে গিয়ে উনি নিজে নিক্ষিপ্ত হলেন মানে উনি ওখানে গিয়ে পড়লেন থ্রোন উইথ ফোর্স হিয়ার হি ওয়াক ফর অ্যাবাউট হাফ এ মাইল ওখানে উনি আধ মাইলের মতো উনি হাঁটলেন বাট কুড নট সি এনি ওয়ান কাউকেই উনি দেখতে পেলেন না বাট নাও ইট ওয়াজ নাইট কিন্তু এখন ছিল সময়টা তখন ছিল রাত্রিবেলা অ্যান্ড হি ওয়াজ সো টায়ার্ড উনি এতটাই টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দ্যাট হি লে ডাউন অন দ্য গ্রাস উনি গ্রাসের ওপরে শুয়ে পড়েছিলেন অ্যান্ড ফেল আসলেন উনি ঘুমিয়ে পড়লেন তাহলে এটা ছিল পার্ট ওয়ানের ফার্স্ট চ্যাপ্টার গলিবাস সেট আউট ফর দ্য সাউথ সিস তো আই উইল গিভ ইউ দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার অন দ্য নেক্সট ভিডিও 
uh, give you the explanations. So till then, take care and bye.